আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো তো আজকে আমরা একটা নতুন গাণিতিক সমস্যা সলভ নিয়ে এসেছি এখানে আমাদের প্রথম প্রশ্নে বলেছে যে 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ও 750 মিলিমিটার মার্কারি চাপে 400 মিলিলিটার নাইট্রোজেন গ্যাস আবার 750 মিলিমিটার মার্কারি চাপে 500 মিলিলিটার অক্সিজেন 770 মিলিমিটার মার্কারি চাপে 100 মিলিলিটার হাইড্রোজেন নিয়ে তাদেরকে একটি 2 লিটার আয়তনের শূন্য পাত্রে প্রবেশ করানো হলো একই তাপমাত্রা এবং 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ওই মিশ্রণের চাপ কত হবে তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোক্ষ তাপমাত্রা বা 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসে তিনটা ভিন্ন গ্যাসকে নেওয়া হয়েছে তিন রকমের টেম্পারে তিন রকমের আয়তন এবং তিন এখানে অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন গ্যাসের হচ্ছে চাপ সেম 750 মিলিমিটার মার্কারি কিন্তু হাইড্রোজেনের চাপ 770 মিলিমিটার মার্কারি এবং তিনটা গ্যাসকে নেওয়া হয়েছে একটা 2 লিটার আয়তনের পাত্রে তাহলে যখন তাদেরকে 2 লিটার আয়তনের পাত্রে প্রবেশ করানো হবে তখন একটা গ্যাস মিশ্রণ তৈরি হবে এবং সেই গ্যাস মিশ্রণটা সমগ্র পাত্রের আয়তন দখল করবে অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রে গ্যাস মিশ্রণের আয়তন কতটুকু হবে 2 লিটার তো এখানে আমাদের বলেছে 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সেই গ্যাস মিশ্রণের চাপ কত হবে সেটা হিসাব করতে এবং তার সাথে 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তার চাপ কত হবে সেটা হিসাব করতে তার প্রথমে 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় চাপ কত হয় সেটা হিসাব করব তো নাইট্রোজেন গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রথমে যদি চাপের মান আমরা p1 ধরি p1 ইকুয়ালস টু হবে 750 মিলিমিটার মার্কারি এবং আয়তন v1 ইকুয়ালস টু 400 মিলিলিটার এরপরে অক্সিজেনের জন্য চাপের মান p2 ইকুয়ালস টু 750 মিলিমিটার মার্কারি এবং আয়তন v2 ইকুয়ালস টু 500 মিলি লিটার এরপর হাইড্রোজেন গ্যাসের চাপের ক্ষেত্রে পি থ্রি ইকুয়ালস টু সেভেন সেভেন্টি মিলি মিটার মার্কারি এবং আয়তন ভি থ্রি ইকুয়ালস টু ওয়ান হান্ড্রেড মিলি লিটার এরপর মিশ্রণের আয়তন মোট আয়তন ভি ইকুয়ালস টু দেওয়া আছে টু লিটার যেহেতু সবগুলো আয়তন আমরা এখানে মিলি লিটারে নিয়েছি তাই এটাকেও মিলি লিটারে কনভার্ট করবো এটাকে এক হাজার দিয়ে গুণ করলে হবে টু থাউজেন্ড মিলি লিটার তো এখান থেকে আমরা মিশ্রণের মোট চাপ পি এর মানটা গণনা করব সূত্র হচ্ছে পি ভি ইকুয়ালস টু পি ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস পি টু ভি টু প্লাস পি থ্রি ভি থ্রি এখানে যে কয়টি গ্যাস থাকবে প্রত্যেকটি গ্যাসের আয়তন এবং চাপের গুণফলের সমান হবে মিশ্রণের মোট চাপ এবং মোট আয়তনের গুণফল তো পি এর মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পি ইকুয়ালস টু হবে P1 V1 ওয়ান পি টু প্লাস পি টু ভি টু প্লাস পি থ্রি ভি থ্রি ডিভাইডেড বাই ভি পি ইকুয়ালস টু পি ওয়ানের মান সেভেন ফিফটি ভি ওয়ানের মান ফোর হান্ড্রেড মিলিলিটার প্লাস পি টু সেভেন ফিফটি ইন্টু ভি টু ফাইভ হান্ড্রেড প্লাস পি থ্রি সেভেন সেভেনটি ইন্টু ভি থ্রি ওয়ান হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই টু থাউজেন্ড P পি ইকুয়ালস টু থ্রি সেভেন্টি সিক্স মিলিমিটার মার্কারি অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় মিশ্রণের মোট চাপের মান থ্রি সেভেন্টি সিক্স মিলিমিটার মার্কারি হয় তো আমরা এখন থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় মিশ্রণের চাপ কত হবে সেটা নির্ণয় করব তাহলে একটা অংশে অ্যান্সার আমাদের বের করা শেষ দ্বিতীয় অংশে অ্যান্সারটা আমরা বের করছি তো এই ক্ষেত্রে এই যে চাপের মান পি ওয়ান এটাকে আমরা পি ওয়ান ধরে নিব তাহলে পি ওয়ান ইকুয়ালস টু হবে থ্রি সেভেন্টি সিক্স মিলিমিটার মার্কারি এবং এই পি ওয়ান চাপ কত আয়তনে হয় টু লিটার আয়তনে তাহলে ভি ওয়ান ইকুয়ালস টু হবে টু লিটার এবং টেম্পারেচার এখানে কত টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস টি ওয়ান ইকুয়ালস টু টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস কেলভিন স্কেলে টোয়েন্টি ইকুয়াল টু টু নাইনটি এইট কেলভিন তো এখানে আমাদের পরিবর্তনশীল মূলত কোনটা চাপ এবং তাপমাত্রা কারণ আয়তন তো আমাদের পাত্র তো ফিক্সড পাত্রের আয়তন টু লিটার ভি ওয়ানের ক্ষেত্রেও টু লিটার হবে যদি পরে আমি যদি তাপমাত্রা বৃদ্ধি করি বা চাপের হ্রাস বৃদ্ধি করি সেই ক্ষেত্রেও আয়তন কিন্তু সেমই থাকবে তাই কিন্তু এখানে আমাদের আয়তনটা কোনো পরিবর্তনশীল রাশি না তাই আয়তন এখানে ফিক্সড থাকবে এই কারণে আমরা এখানে ভি টু ইকুয়ালস টুও লিখতে পারি টু লিটার এরপরে টি টু হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস যেহেতু আমাদের থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা মিশ্রণের মোট চাপ হিসাব করতে বলেছে থার্টি প্লাস টু সেভেন্টি থ্রি কেলভিন ইকুয়ালস টু 
303 কেলভিন তো এই তাপমাত্রা এবং চাপে আমরা p2 কত হয় সেটা হিসাব করব তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা v2টা গণনায় ধরব না v1 এবং v2 কারণ আয়তন এখানে পরিবর্তন হয় না এখানে শুধুমাত্র চাপ এবং তাপমাত্রা পরিবর্তন হয়েছে তাই এটা হচ্ছে গেলুসাকের যে চাপীয় সূত্র সেটা ব্যবহৃত হবে আর সূত্রটা হচ্ছে p1 t1 p2 t2 এখান থেকে বের করব আমরা p2 এর মান p2 হবে p1 t1 t2 p2 p1 এর মান হচ্ছে এখানে 376 mm t2 এর মান 303 এবং t1 এর মান 298 তে p2 382.309 mm মার্কারি তাহলে 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা মিশ্রণের মোট চাপ হবে 382.309 mm মার্কারি তো আশা করি আজকের এই গাণিতিক সলিউশনটা সবাই বুঝতে পেরেছো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য